È senza dubbio l'associazione più vecchia del paese. La Filarmonica di Valdengo ha ben 181 anni. Con un ritardo di un anno dovuto alla pandemia, questa vecchia signora quest'anno festeggerà i 180 anni. È stata fondata ufficialmente nel 1841, il giorno 8 del mese di novembre. La notizia è riportata su un piccolo opuscolo edito a Biella dallo stabilimento tipografico Felice Marone. Poche pagine, ma sufficienti per fare posto al regolamento per la Società dei Dilettanti Filarmonici di Valdengo. Più che un regolamento, è uno statuto di ben 62 punti, con i requisiti di correttezza cui ogni musicante doveva adeguarsi, evitando comportamenti non consoni al buon vivere civile. Un testo che ancora oggi, se riletto in alcune sue parti, indica il valore morale e comportamentale necessario per aderire al sodalizio. Un rigore per i musici che al tempo stesso è indice dell'importanza nella società della filarmonica. Nei primi anni di attività alla composizione della banda contribuivano praticamente tutte le famiglie del paese. Ognuno suonava uno strumento che fosse a fiato o a percussione. Queste le fonti datate di una filarmonica che già solamente per l'età può dirsi storica. Ma a curiosare tra le carte c'è dell'altro. Pare che pur senza una veste del tutto ufficiale la banda valdenghese esistesse già ben prima del 1841. A testimoniarlo sono soprattutto testi di musica sacra rinvenuti nell'archivio della stessa. Con il Kyrie e Gloria si fa un passo indietro addirittura di una cinquantina d'anni fino al 1793, mentre la partitura del Credo del maestro Domenico Musso è del 1839. Così, come altre che qui non riportiamo, su cui compariva, seppur sbiadito il timbro, società filarmonica Valdengo. Quella del 1841 resta comunque una data ufficiale per questo sodalizio che da quel momento in poi ha sempre esercitato l'arte della musica senza interruzione. E questo il vanto di un'associazione che da quel lontano 1841 ha camminato ininterrottamente. Senza soluzione di continuità, specie di fronte ai conflitti mondiali ai quali ha dovuto sacrificare per il servizio militare molti musicanti. Proprio la Seconda Guerra Mondiale ha impedito nel 1941 di festeggiare il centesimo anniversario della Fondazione, una ricorrenza poi recuperata una dozzina d'anni più tardi alla presenza dell'allora Ministro del Tesoro, onorevole Giuseppe Pella. L'intera attività della banda si è sempre contraddistinta per il suo carattere popolare. Le feste di San Biagio, di San Rocco e Sant'Andrea hanno sempre ascoltato la musica di una filarmonica che spesso è entrata anche nel cartellone delle sagre, un simbolo e un'istituzione per il paese. Dal 1965 la filarmonica abita in via Roma, nei locali di una sede accogliente che ha sostituito quella del castello di Valdengo. Era stato infatti il cavalier Celestino Rosazza che si dilettava riuscendoci piuttosto bene con la musica a mettere a disposizione una sala del maniero di proprietà della sua famiglia. A dirigere il sodalizio nel corso degli anni si sono succeduti molti maestri a partire dal fondatore Rosazza, De Rosa, Ramella Levis, Giordano, Parmeggiani, Tatone, Bertagnoglio, Mirzio Rivera, il valdenghese Franco Gallo, Sandro Tognatti e dal concerto di Natale 2014 Paolo Rivardo. L'Associazione Filarmonica Valdenghese attualmente è un complesso di circa 50 elementi 
capaci e consapevoli di svolgere un ruolo di prestigio, impegnativo e doveroso nei confronti della comunità. L'attuale successo è basato sulla sua storia, sullo spirito di sacrificio dei singoli musici e sul prezioso contributo dei maestri che si sono alternati negli anni. L'associazione si esibisce in concerti con un vasto repertorio che spazia dal classico al moderno e con particolare attenzione a composizioni originali per complessi di fiati. Inoltre, organizza corsi di formazione musicale che costituiscono un prezioso vivaio di risorse giovanili che garantiscono il ricambio di musici e il rafforzamento dell'organico. Nasce così Banda Young, una piccola banda nella banda, ancora in fase embrionale, ma con tanta grinta e volontà tutti i più giovani della vecchia signora di 180 anni che si trovano e suonano insieme e per la prima volta si esibiscono durante la festa dell'anniversario domenica 5 giugno 2022. Gli appuntamenti più importanti dell'anno per la filarmonica sono i due concerti che si svolgono a giugno e a dicembre. Il primo rientra nell'ambito di Valdengo in festa il secondo nelle festività natalizie per lo scambio di auguri della comunità. Se questi appena citati sono gli appuntamenti fissi, non vanno dimenticate tuttavia le tante altre occasioni in cui il complesso è impegnato, su tutte le ricorrenze del 25 aprile e del 4 novembre, oltre ovviamente alla festa del patrono San Biagio, che da sempre rientra tra i programmi della banda e i festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica. È storia l'importante collaborazione con l'amministrazione comunale che grazie al suo puntuale e costante supporto permette alla filarmonica di mantenere e sviluppare il patrimonio culturale bandistico, oltre che a promuovere gli aspetti ludici e sociali del far musica insieme. Infine, per garantire lunga vita alla banda, ci pensa un nuovo consiglio di amministrazione appena insediato. L'amico Gianni Spaudo lascia dopo 40 anni la presidenza dell'associazione e con orgoglio e piacere per tutti gli amici della banda, la guida ora spetta ad Alessandro Bora, esperto musico e prima tromba della stessa banda. Con Alessandro alla presidenza, il nuovo consiglio direttivo composto da giovani e veterani della banda, un mix perfetto che rappresenta la banda, è il segreto di tutti questi anni eccezionali.